ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഷംലി വ്ളോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആവശ്യമായി വരാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡിസൈനിങ് എന്നുള്ളത് ഏത് മേഖല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പോസ്റ്ററായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഷറായിട്ട് ഫ്ലെയറുകളായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ മേഖലകളുണ്ട് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്ക് ഡിസൈനർമാരെ കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മറ്റ് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടറില്ലാതെ ലാപ്ടോപ്പില്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് മൊബൈലിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്ന അതേ മിഴിവാർന്ന ഡിസൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം അതുപോലത്തെ ഡിസൈനിങ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് രണ്ട് ആപ്പുകളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് ഒന്ന് പിക്സൽ ലാബ് മറ്റൊന്ന് കോഡി എഫ് എം എൽ എ ഇവ രണ്ടും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കോഡ് എഫ് എം എൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എന്തിനാണ് കോഡ് എഫ് എം എൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കാരണം മൊബൈലിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യൂണിക്കോഡ് ഫോമിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എത്ര തന്നെ ഫോണ്ട് മാറ്റി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിന് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിക്കോഡ് ഫോമിലുള്ള ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ എഫ് എം എൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അതിനാണ് കോഡ് എഫ് എം എൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോൺ പോക്കോ എഫ് എണ്ണാണ് ഇതിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ആപ്പുകളും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിക്സൽ ലാബും കോഡ് എഫ് എം എല്ലും അപ്പോൾ ആദ്യം പിക്സൽ ലാബ് ഓപ്പൺ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഉദാഹരണം എന്നുള്ള വാക്ക് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഉദാഹരണം എന്നുള്ള ടൈ വാക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിന് യാതൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കില്ല നമ്മൾ സാധാരണ മൊബൈൽ വാക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ശേഷം കോഡ് എഫ് എം എൽ ഒന്ന് ഉദാഹരണം എന്ന് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഗെറ്റ് എഫ് എം എൽ എന്നുള്ള ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ താഴെ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് അത് കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അത് പിക്സൽ ആപ്പിൽ വന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷ് രൂപത്തിലായിരിക്കും കാണിക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റി കൊടുക്കണം അതിന് താഴെ എ എന്നുള്ള ടാബിൽ നിന്നും ഫോണ്ട് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മൈ ഫോണ്ടിൽ നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല മനോഹരമായ ഫോണ്ടിൽ നമ്മുടെ ആ എയ്ത്ത് ലഭിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ ടോപ്പിലുള്ള പെൻസിലിൻ്റെ ഐക്കൺ നിൽക്കി അതിൽ നിന്നുള്ള ആ കോപ്പിയുടെ ഐക്കൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോപ്പി എടുക്കാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് കോഡ് എഫ് എം എൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിക്സൽ ലാബിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ല മനോഹരമായ ഫോണ്ടുകൾ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള രൂപമാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഫോണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താഴെയുള്ള എ എന്നുള്ള ടാബിൽ നിന്നും ഫോണ്ട് എന്നുള്ള മെനു സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം മൈ ഫോണ്ടിൽ ചെന്ന് ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണുന്ന ഫോൾഡറിൻ്റെ ഐക്കണിൽ നിൽക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോൾഡറിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഫോണ്ടുകളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോൾഡറിൻ്റെ ഐക്കണിൽ നിൽക്കിയ ശേഷം ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ഡയറക്ടറി എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക ഒരു ഫോണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള ടി എന്നുള്ള ഐക്കൺ നിൽക്കിയ ശേഷം ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആഡ് സെലക്റ്റഡ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇൻസ്റ്റാൾ ആകുന്നതാണ് അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡിസൈനിങ് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു ആപ്പിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെയോ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ മുഴുവൻ പഠിച്ച ഒരാൾ ഒരു ഡിസൈനർ ആവണമെന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു ഡിസൈനർ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ മുഴുവൻ അറിയണമെന്നുമില്ല അവിടെയാണ് ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ കൃത്യമായ
അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ജാളി കട്ടിങ് പോലെ ഒരു ഡിസൈനിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ ലെയർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇറേസ് കളർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അത് എനേബിൾ ചെയ്യുന്നു ശേഷം അതിൻ്റെ ടോളൻസ് അല്പം കൂട്ടി ഏകദേശം പാകത്തിനാക്കുന്നു ഇനി ആ ലെയറിൻ്റെ കളർ ഏകദേശം നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനോട് യോജിപ്പിക്കണം അതിന് ഒരു പച്ച നിറം ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ചിട്ട് നൽകുകയാണ് നമ്മളൊരു മജ്ലിസ് ന്യൂറിൻ്റെ പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പം മജ്ലിസ് ന്യൂറിൻ്റെ ടൈപ്പോഗ്രാഫി നമുക്ക് എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഇനി ആവർത്തിക്കുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റുന്നു ശേഷം നമ്മുടെ പുതിയൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കാര്യവും ഇനി പറയേണ്ടതില്ല കോഡ് എഫ് എം എൽ ഉപയോഗിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ സജ്ജീകരിച്ച് കൊടുക്കുന്നു അതിനും കളർ മാറ്റാവുന്നതാണ് നേരത്തെ അതേ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആയിട്ടും കളർ ആയിട്ടും നൽകാവുന്നതാണ് മറ്റു ടെ മറ്റു ടെക്സ് മറ്റു ടെക്സ്റ്റുകൾക്ക് നമുക്കതിന് ഷേഡോ കൊടുക്കാം സ്ട്രോക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലിപ്പാർട്ടുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പോസ്റ്ററിനെ മനോഹരമാക്കാം ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ എങ്ങനെ വളച്ച് വെക്കാമെന്നാണ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം എന്നുള്ള ആ ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ റിബണിൻ്റെ അതേ കറിവിനനുസരിച്ച് വളച്ച് വെക്കുകയാണ് ഇതിനായി കറിവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ വലിപ്പവും കറിവും റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ടെക്സ്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ലെയറുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിസൈനിങ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തൊരു ഡിസൈനിങ് ആയതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ ഭംഗിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നല്ല നല്ല ഡിസൈനുകൾ പരിശീലിക്കുക അത് പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ